Franz Liszt nació el 22 de octubre de 1811 en Reading, coincidiendo con el paso del cometa Halley. Su padre, Adam Liszt, trabajaba de administrador del príncipe Nicolás II de Sterhazy y su madre, María Ana, era ama de casa. Fue hijo único. No sé si os sonará el término niño prodigio, porque creo que apenas lo hemos visto antes, pero ¡oh, sorpresa! Liszt también lo era. Bueno, si hay algo que lo diferencia de sus anteriores, es que su padre de verdad quería ver triunfar a su hijo. Lo de forrarse a secundario, o eso decía él. El niño se quedaba embobado cuando su padre tocaba el piano y Adam empieza a darle clase a Franz Liszt con 6 años. Aprendió antes a escribir música que a leer, y cuando supo leer, se sintió fuertemente atraído por los libros religiosos, afición que le duraría toda su vida. El niño crece bastante enclenque y con fiebres. Un día le da un síncope y sus padres encargaron un pequeño ataúd, que mantuvieron en casa hasta que el niño cumplió 6 años. Liszt no era un niño normal. En 1820, con 9 años, dio su primer concierto y por el camino se leyó La afinidad electiva de Goethe, un libro en el que se cuestionan los fundamentos del matrimonio. Ese mismo año da un concierto en Odenburg, en el Palacio Pozzoni, y los aristócratas húngaros le dan un pastizal para que el chaval estudie en Viena. Allí estudia con Czerny, alumno de Beethoven, y con Salieri, maestro de Beethoven y de Schubert y amigo de Mozart. Tres años más tarde, el padre de Liszt consigue que el sordo malafolla de Beethoven accediese, no sin insistir antes mil millones de veces, a echar un vistazo a su hijo. Ludwig, con 52 años, bastante fastidio de salud y alérgico a los niños prodigios, se mostró borde y agresivo. El niño de 12 años, muerto de nervios, tocó el concierto para piano número 3 del propio Beethoven y Beethoven dijo, eres feliz y harás feliz a otro, no hay nada más bello. Al día siguiente, Liz tenía un bolo en el que tocaba el concierto en mi menor de Hummel y ¿quién estaba de público? Efectivamente, el sordo Malafoya. Cuando terminó el concierto, Beethoven se abrió paso entre el público, subió al escenario, cogió al niño en brazos y lo besó en la frente. Más tarde, Franz definió ese momento como el beso de su consagración. Con 14 años ya patrocinaba los pianos Erard y estrenó su primera ópera, Don Sancho, que triunfó menos que Vox en las elecciones. El tema es que el público estaba ya harto de ese adolescente que sí, tocaba que te muere, que sí, que además componía, pero... ¿Pero qué? ¿Qué le pasa a esta gente? Total, que un año más tarde, con 15, siente la llamada de Dios y se tira rezando día y noche. Su padre, viendo que su hijo iba a pasar de ser Jesucristo Superstar a seguidor de Jesucristo, le dijo, tú perteneces al arte y no a la iglesia. Fíjate si el padre tenía calado al chaval, que un año después muere y sus últimas palabras fueron, hijo mío, vas a quedar solo, pero tu talento te hará salvar muchos obstáculos. Tu corazón es bondadoso y tienes una gran inteligencia, pero las mujeres me dan miedo, porque perturbarán y dominarán tu vida. Adam tendría que haber sido futurologo. Un día, el conde de St. Creek quería que Liz le diera clase a su hija Caroline, una muchacha de 17 años. Esta relación la definió así Fernando Argenta, que Bach lo tenga en su gloria. Entre sonata y sonata, tocata, y después de la tocata, la fuga. Pero la fuga a donde sea contable estar solo para continuar con la tocata. Bueno, pues cuando el padre de la chiquilla se entera de la tocata y fuga que se lleva con Liz, obliga a su hija a casarse con otro hombre, el conde de Artigox. Liszt se deprime y se queda en cama durante semanas con las personas bajadas. Incluso un periódico le dedicó una necrológica. A partir de entonces, Frank nunca más creerá en el gran amor puro ni en la veracidad de ciertos periódicos. Lo único que sacó de la cama a Frank fueron las jornadas revolucionarias de junio de 1830. Él, partidario del socialismo sansimoniano que quería hacer caer a Carlos X, compone la llamada Sinfonía Revolucionaria. Nuestro amigo estaba on fire. Su madre, en su lecho de muerte, dijo que el cañón le ha curado. Franz tenía 20 años cuando da una gira por Francia y conoce a Chopin y a Mendelssohn, que tienen uno y dos años más que él. Asiste a uno de los conciertos del azufroso Paganini, al que tenía por payaso comercial, pero cuando lo vio tocar el violín, pensó que Paganini tocaba mil veces mejor que él el piano. Pues con 22 años, ya se le había pasado el amor de Caroline y se centró en lo que se le dio bien toda su vida, foligar. Pero no con cualquiera, a él solo le interesaban las aristócratas. El caso es que en una de esas fiestas estaba Rossini, y cuando las muchachas empezaron a persuadir a Liz para que hiciera gala de sus famosas improvisaciones, Rossini saltó. Sí, sí, anda Fran, por favor, siéntate al piano e improvisa. Por ejemplo, puedes improvisar la misma pieza que improvisaste la semana pasada en los salones de la duquesa de Perigny y hace unos días en los de la marquesa de Montchateau y ayer de nuevo en los de la señora de Dudevant. Si había algo más temido que el virtuosismo de Liszt, ahí lo tienes, el sarcasmo de Rossini. Franz, además de tener buen trato con Schumann, Mendelssohn o Paganini, tenía una relación aún más cercana con Chopin. En verano de 1833 estaba Liszt en la casa de Frederick. 
Franz tenía 22 años y la mujer de Chopin, la escritora George Sand, le presentó a Marie Flavigny, condesa de Agult, que escribía novelas bajo el seudónimo de Daniel Stern. Franz se enamoró de Marie, pero había una pequeña pega. Ella estaba casada y tenía dos hijos. El tema es que, caso nunca visto, ella estaba harta de su matrimonio y se enamoró de nuestro amigo. Marie acaba haciendo la maleta y abandonando a su marido para irse con Liszt a Ginebra, donde viven apartados de la alta Soci Pijos. En 1835 nace Blandine, primera hija de Marie y Franz. Dos años más tarde, vuelven a pasar una temporada en casa de Chopin y George Sand, hasta que cuatro meses después Marie se queda embarazada de nuevo y se van de casa de Chopin, posiblemente porque Marie sentía celos de Sand. Unos meses más tarde nacería su segunda hija, Cosima, después conocida como Cosima Wagner. Pero es que lo de Cosima... Bueno, centrémonos. Que tienen a Blandín en 1835, a Cosima en 1837 y en 1839 nace su tercer hijo, Daniel, en Roma, una ciudad que describió como sucia, pestilente y llena de pulgas. Liszt no soportaba más la altanería de Marie y ella no soportaba que él sea un foligón. Además, se enteraba de todos los escarceos de su marido, por lo que lo acabaron dejando. Pero si es que, a ver, Franz ya le dijo una vez, ¿sabes que para mí lo ha hecho, la obra, no son nada? Los sentimientos, las ideas, lo son todo. Deseo que hables con total libertad hasta que llegue el día en que me digas, esta persona me ha comprendido mejor de lo que tú has podido. Hasta ese día no habrá infidelidad entre nosotros. List era un foligón de manual. Entre sus romances más sonados se encuentran Lola Montes, una famosa irlandesa que se cambió el nombre para parecer más cool, o la también conocida como Dama de las Camelias. También estuvo liado con la princesa hipercatólica Caroline, que escribía unos tochos religiosos infumables. Pero si es que Franz tenía 60 años y seguía sin perder fuelle ligando, la baronesa Meyerdorf da fe de ello. List era el Nick Carter de la época. En San Petersburgo fue famosa una pelea entre damas de alta alcurnia que se disputaban una cáscara de naranja que Franz había chupado y tirado al suelo después. Pero si hay algo que gritaba a su público femenino, eso era... Hoy lo flipamos con la locura de los fans, pero una de las fans de Franz estuvo guardando dentro del corpiño un puro que List se haya fumado 25 años antes y encima lo mostraba con orgullo. Hay infinidad de rumores de hijos ilegítimos de Franz List, siempre con mujeres de alta alcurpijas. Con 69 años se vuelca más en la religión, bueno, realmente toda su vida le estuvieron dando barruntos religiosos y se arrepentía de ser un don Juan, pero la cabra siempre tira al monte. Ese mismo año tiene su última aventura amorosa con Lina Schmalhausen, que no era noble. A Liz ya le daba igual 8 que 80. Entre los años 1844 y 1845, Liz dio una gira por España. En teoría iban a parar solo en Madrid y Cádiz para ir luego a Lisboa y desde ahí a Weimar, pero al final... Bueno, empezamos. Comienza en Madrid y da nueve conciertos públicos y otro privado a Isabel II, que lo recompensó con la cruz supernumeraria de Carlos III y un alfiler de brillantes de valor de mil duros. Más tarde atraviesa de Peñaperros camino de Cádiz, pero realiza una breve parada en Córdoba, donde hace un concierto, y en Sevilla, donde realiza tres conciertos y los flipa con las pinturas de Murillo y por la majestuosidad de su catedral, la cual visitaba a diario. Coge un barco de vapor en Sevilla y se planta en Cádiz. Realiza cuatro conciertos y coge otro barco de vapor para ir a Lisboa. Trece actuaciones en la capital lusa y vuelta a coger un barco de vapor llamado Pachá, que le llevaría a Gibraltar, donde realiza un concierto. Tras ello, coge un navío dirección a Málaga, donde actuó el 12 de marzo en la Fonda de los Tres Reyes. Diversos autores han especulado con la idea de que Liszt visitara Granada nada más abandonar Málaga, pero investigaciones recientes demuestran que fue directamente a Valencia, donde pasó la Semana Santa y realizó tres conciertos públicos. De ahí pasó a Barcelona, donde actuó seis veces. Uno no entiende muy bien cómo es posible que este muchacho, siendo tan fogoso, se sometiese continuamente a las reglas de la iglesia. Como ha quedado patente, su juramento de castidad se lo pasó por el preludio. El 2 de julio de 1881, List se cae por la escalera de un hotel de Weimar. Había gozado de buena salud hasta ese momento, pero las ocho semanas que pasó sin poder moverse manifestaron numerosas dolencias. Hidropesía, asma, insomnio, una catarata en el ojo izquierdo y una enfermedad cardíaca crónica. Encima, fue al festival de Beirut de Wagner, organizado por su hija Cosima, y pilló una neumonía, que fue lo que acabó con su vida el 31 de julio de 1886, con 74 años. Musicalmente, Liszt fue una superestrella del piano que no seguía del todo las reglas musicales y que destacó por su música programática, es decir, música basada en obras literarias. Compuso más de mil obras, muchas de ellas pianísticas, daba conciertos, escribía libros filosóficos morales religiosos y foligaba sin parar. Un superhombre.